வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ட்விட்டர் நடிஷ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் இனர்ஷியா மாஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஏரியா மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா நிறைய இடங்களில் இந்த மூணையும் காமனாக இனர்ஷியான மென்ஷன் பண்ணாலும் அதோட மீனிங் என்ன எங்கே எதை யூஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிளோட இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இனர்ஷியா இந்த வேர்ட் இனர்ஸுங்கிற லெட்டின் வார்த்தையிலேருந்து வந்தது இதோட மீனிங் என்னென்னா லேசினஸ் ஆர் ஐடல்னஸ் இதை நியூட்டன் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷனில் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பார்னா அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அட்ரெஸ்ட் ரிமைன் அட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன் மோஷன் ரிமைன்ஸ் இன் மோஷன் அட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் அண்ட் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஹண்ட்லெஸ் ஆக்டட் ஆன் பை அன் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அதாவது எந்த ஒரு பொருளுமே ரெஸ்டில் இருந்தால் வெளியே இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற வரை ரெஸ்ட்லே தான் இருக்கணும் அதே போல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிட்டு இருந்துன்னா இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வந்து அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற வரை அதே ஸ்பீடில் அதே டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் அர்த்தம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனை எல்லாராலேயும் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம எந்த ஒரு பொருளையும் ஒரு இடத்துல வச்சா யாராவது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற வர அது அதே இடத்துல தான் இருக்கும் கரெக்டு தான் பட் ஒரு பொருளை நாம் வீசும்போது அது அதே ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கிறது இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் அது விழுந்துருது பட் அது எதுனாலனா நம்ம பூமிக்குள்ளே எப்போவுமே கிரா கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் மேலேருந்து கீழே ஆக்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அது அப்புறம் காற்றோட ஏற்படுற ஃப்ரிக்ஷன் இதெல்லாம் தான் நம்ம எரிகிற பொருளோட வேகத்தை குறைச்சி கீழே விழ வைக்குது இதெல்லாம் நம்ம அவுட் ஆஃப் ஸ்பேஸில் இல்லாதனால நம்ம ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை இப்போ ஒரு டார்கெட் நோக்கி ப்ரொப்பல் பண்ணிட்டோம்னா அது அதே ஸ்பீடில் அந்த டார்கெட் எவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும் அங்கே எந்த ஒரு ஃபியூவல் ஒரு எனர்ஜியோட நீட் இல்லாமையே ரீச் ஆகிரும் அதை ஸ்டாப் பண்ண இல்லை ஸ்பீட் சேஞ்ச் பண்ண இல்லை டேரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ண மட்டும்தான் என்ஜின் தேவைப்படும் இதுதான் இனாஷியாவோட பியூட்டியே ஸ்பேஸில் ஓகே பட் ரியல் லைஃப்பில் இதை எங்கே ஃபீல் பண்ணலான்னா பஸ்ஸில் இல்லை காரில் போகிறப்போ சடன் பிரேக் போட்டுட்டா பஸ் நின்னாலும் பாடி அதே டைரக்ஷனில் ஃப்ரண்டில் போய் முட்டிப்போம் அதே போல் ரெஸ்ட்லேருந்து மூவ் ஆகுறப்பவும் நம்ம பாடி ரெஸ்ட்லேயே இருக்கிறனால பேக்கில் மூவ் ஆகும் இது எல்லாமே இனாஷியானால தான் இப்போ இனாஷியானால் என்னென்னு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இனர்ஷியா ஒரு பொருளுக்கு ஜாஸ்தியா கம்மியாங்கிறது அதோட மாசை பொறுத்தது மாசுங்கிறதே மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியானு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட யூனிட் கிலோகிராம் நெக்ஸ்ட்டு மாஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியானா என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இதை ரொட்டேஷன் இனர்ஷியானும் சொல்லலாம் சேம் நம்ம இனர்ஷியாவுக்கு பார்த்தா அதே எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் பட் ஃபார் ரொட்டேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நாம் ஒரு டிஸ்கை சுற்றி விட்டா அது நம்ம அந்த இன்ஸ்டண்டில் கொடுக்குற பவரை அதோட மல்டிபிள் ஸ்மூத்தான ரொட்டேஷனுக்கு எடுத்துக்கும் இதே தான் இன்ஜினில் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ளைவீலும் பண்ணுது ஃப்ளைவீல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இன்புட் எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ்வேஷனாகவே இருந்தாலும் அதை ஸ்டோர் பண்ணி ஸ்மூத்தான அவுட்புட்டை தரதுக்கு அது எப்படி பண்ணுதுன்னா யூஸிங் ரொட்டேஷ்னல் இனர்ஷியா ரொட்டேட்டிங் ஆப்ஜெக்டோட இனர்ஷியா அதோட மாஸ் அண்ட் அதோட மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்து இருக்கும் இனர்ஷியா அதிகமாக இருக்க இருக்க அது அதிக எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி ஸ்மூத்தான அவுட்புட்டை கொடுக்கும் இதோட ஃபார்முலா இனர்ஷியாஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஸ்கொயர் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன்னா ஹோல் மாஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் அட் இ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் பென்டுலா மாதிரி இருக்க ஆப்ஜெக்டுக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷனுங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சென்டர் ஆஃப் பென்டுலம் டு ரொட்டேட்டிங் ஆக்சிஸ் பட் டிஸ்க் மாதிரி இருக்க ஆப்ஜெக்டுக்கு மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கோட சென்டரில் இருந்து ஆக்சிஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இதே போல் மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்து அது வேரி ஆகும் யூனிட் ஆஃப் மாஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கேஜி மீட்டர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஏரியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இதை செகண்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் ஏரியும் சொல்லுவாங்க திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பேசிக்கலி கேரக்டரிஸ்ட் த டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் பிளெயின் ஷேப் அண்டர் சம் லோட் மாஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மாஸ் அதுவே ஏரியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஏரியா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்கேலில் அதோட திக்னஸ் டைரக்ஷனில் வளைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி பட் ஹைட் டைரக்ஷனில் வளைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இது ஏரியா டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்து மாறுது இதோட யூனிட் எம்எம் பவர் ஃபோர் ஆக்சிஸில் இருந்து மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் ஏரியா தள்ளி இருக்க இருக்க அதை வளைக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஸ்கேலை திக்னஸ் டைரக்ஷனை